Bonsoir à tous, bienvenue sur le cast Disblue. Donc aujourd'hui je suis avec Monkidi et Monkidi. Bonsoir Monkey. Salut et salut. Et donc aujourd'hui nous allons effectuer quelques théories dont en voici une qui s'intitule le Quatuor Big Mom et je laisse la main à Monkey pour l'expliquer. Yes, alors quand on parle du Quatuor, vous l'aurez compris, on parle des, des principaux mises de, de Big Mom, à savoir Zeus, euh, Hera, Napoléon et, et Prométhée. Et enfin du fait que voilà, ils partageraient la l'âme de, de Lin Lin, ce qui enfin, pour moi me pêche un peu. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Euh, déjà les personnalités différentes entre les, les entre les, les homies, le fait qu'il y ait voilà des, des filles, des garçons, les rapports qu'ils entretiennent et euh, et aussi enfin le fait que la, de, que Big Mom se sépare de, de son âme comme ça ne la fait pas ou voilà elle n'est pas peur que voilà en, en tuant un des homies voilà le plein de partie de son âme ce qui m'a toujours un peu paru un peu bizarre et c'est pour ça pour moi pour moi c'est pas vraiment l'âme de, de Big Mom qui est dedans, mais plus l'âme de ses amis d'enfance qui avaient été euh, mis euh, mi, mi, mi par, euh, par Carmel, en tout cas à l'intérieur de Carmel is Alive, dans, la, dans le corps de, de Big Mom en tant que l'âme de, de Carmel. Donc voilà, quand elle crée des homies, en fait, c'est pas son âme à elle, Big Mom, mais l'âme de ses amis d'enfance qui ressort, ce qui expliquerait qu'il y ait des différences de personnalité, qu'il y ait des filles, des garçons... Voilà la, la rivalité qu'il peut avoir entre certains. Donc, euh, donc voilà pour moi la théorie sur le quatuor de Big Mom. Il y a un monde fou dans le corps de Big Mom. Hein. Ah ben ça. <rire> c'est pour ça qu'elle est un peu skino. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Déjà on pensait qu'il y en avait deux. Mais c'est vrai qu'avoir les membres du quatuor, ça peut permettre effectivement d'expliquer les différentes personnalités et les différents genres des, <rire> des personnages. Ça. Et que ça ne peut pas tout venir de Liline qui était un peu la naïve. Sinon, toutes les personnalités seraient un peu comme Zeus, un peu naïf, un peu. Zeus, ça, à la oui, limite, peut venir de Liline, mais les autres, oui, euh, ouais, un peu. Voilà, il y a le, voilà, il y a le, le timide, le, le sadique Prométhée, le, la pimbèche, on va dire, Hera. Voilà, et tout ça, ça, enfin, tout ça, ça me fait pas forcément penser à, à Liline. Euh... C'est vrai que le timide, ça ressemble un peu à celui qui se cachait tout le temps là, dans le groupe. C'est ça, ouais, avait un Avec des yeux un peu bizarres et qui se cachait dans le, dans le fond. Ça pourrait ressembler. Et les différents personnages pourraient... Enfin, Omis pourraient ressembler à ceux-là. Donc ça voudrait cool. dire qu'elle les a réellement mangés. Mm -hmm. ah, moi, je me dirais plutôt que c'est euh, Hermel qui a, qui a absorbé les âmes de tout le monde et qui voilà, elle a fait un amalgame de toutes les âmes avec euh, elle-même. Et... Euh... Et voilà, qui après m'a mis tout ça dans le corps de, de Big Mom. Oui, théorie intéressante. C'est parce que le fait qu'elle mange, mais on en a déjà longuement dit euh, durant les chapitres, mais le fait qu'elle mange les autres n'était pas très one piecien, on va dire, dans la réflexion. Le cannibalisme n'est pas une thématique récurrente de One Piece. Euh, donc... Euh... Oui, peut-être qu'elle a juste aspiré des âmes et les a laissées un peu en plan euh, après. Quoi. Ça. Ça et, et, et comme dit comme dit Isou sur le sur le chat ils ont des comportements assez enfantins c'est vrai que voilà ils sont un peu gamins entre guillemets les les, les homies. oh il y en a un qui qui est quand même très fortement sexuel non il semble ouais mais c'est plus bon, il a vu hein. la nouvelle là il était quand même fort, ouais mais c'est ouais. ouais mais c'est pour eux, quand ils quand ils se comportent c'est plus ouais, je... J'ai une copine pour le style, quoi. Enfin, de toute façon, pas, pas faire grand-chose d'autre, mais, mais voilà. Bah, c'est une chouette théorie, à voir euh, si elle se confirme, mais c'est vrai que revoir les membres d'amitié de, de Liline dans, le, dans la timeline actuelle serait pas une mauvaise chose. Il y a eu plusieurs théories qui ont été euh, évoquées sur Reddit à ce sujet dont une comme quoi ils appartiennent au CP, euh, mais euh, qu'ils aient été convertis en homies, ce serait intéressant, effectivement. Ça permettrait de refaire le lien avec son passé et de prouver que Carmel est réellement là. Donc, Exactement. Euh, ça, ce serait cool. <rire> Donc, ça, voilà, ça serait... voilà pour la petite euh, théorie sur le quatuor de, de Pigmon. 
Ben, merci mon cher Onki, nous et allons clôturer ici euh, oui. cette théorie et nous vous disons euh, à la prochaine théorie alors. Ouais. Ciao, ciao. À la prochaine théorie Un petit mot, euh, Lord Ouais, salut les kids. Ouais, ça devait être Lord. <rire> ça fait toujours rire. Ça, <rire> ça marche toujours.